നമസ്കാരം ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തണ്ണീർക്കൊമ്പിന്റെ മരണ കാരണമായത് ഹൃദയാഘാതമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മരണം വാഹനത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴ പഴുത്ത നിലയിൽ ലിംഗത്തിന് സമീപം ആഴത്തിലുള്ള മുറിവെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ തണ്ണീർക്കൊമ്പൻ ചെരിഞ്ഞത് കർണാടക ബന്ദിപ്പൂരിൽ എത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ വാർത്ത ആദ്യം പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് ട്വന്റി ഫോർ മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് എൽ കെ അദ്വാനിക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരത് രത്ന എക്സിലൂടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യവികസനത്തിന് അദ്വാനിയുടെ പങ്ക് നിസ്തുലമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചെന്നും എക്സിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആം ആദ്മി പാർട്ടി എം എൽ എമാരെ ബി ജെ പി വിലക്കെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാമർശത്തിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ നോട്ടീസ് നൽകാനായില്ല ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി കോഴ നൽകി ആം ആദ്മി എം എൽ എമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു ആരോപണം ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ തേടിയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കെജ്രിവാളിന്റെ വസതിയിലെത്തിയത് സാഹിത്യ അക്കാദമിക്കെതിരെ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലം നൽകി അപമാനിച്ചെന്ന ആരോപണം അക്കാദമിയുടെ സാംസ്കാരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്നും കുറിപ്പ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച അക്കാദമി അധ്യക്ഷൻ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെട്ടെന്നും വിശദീകരണം പാലപ്പള്ളിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണം ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിക്ക് പരുക്ക് പരുക്കേറ്റ കുണ്ടായി സ്വദേശി ഭാസ്കരൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ചിന്നക്കനാൽ ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിൽ മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം എൽ എക്ക് സി പി ഐ എം മുന്നറിയിപ്പ് കയ്യേറ്റ ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി നേരിടുമെന്നും സി വി വർഗീസ് സി പി ഐ എം നീക്കം ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിൽ കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ആലപ്പുഴയിൽ പ്രസവ നിർത്തൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ യുവതി മരിച്ചതിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം നടപടിയെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമെന്നും ഗൌരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്നും വീണ ജോർജ് കൊല്ലത്ത് ഷിഗല്ലാ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ ആശങ്ക വേണ്ട കാരുണ്യ ചികിത്സാ ഫണ്ടിനായി അർഹതപ്പെട്ട കേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടിയില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ യാത്രയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദാനിയോട് നീതിയും ബാക്കിയുള്ളവരോട് അനീതിയുമാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് വിമർശനം ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണൽ ബില്ല് റദ്ദാക്കിയത് യുവാക്കളോടുള്ള കർഷകരോടുമുള്ള അനീതിയാണെന്നും ബി ജെ പിയുടെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിനെതിരെയാണ് യാത്രയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി വിടാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും കത്തു നൽകും റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുന്നില്ലെന്ന് ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ പ്രതിനിധി കെ വി തോമസ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് കേരളത്തോട് കേന്ദ്രത്തിന് അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ വിരോധമെന്നും ആരോപണം നടൻ വിജയിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്ടി കഴകത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വിജയിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴും സിനിമയല്ല രാഷ്ട്രീയമെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് അധികവും പാർട്ടിയിൽ ആളുകളെ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ വിജയ് പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പഞ്ചാബ് ഗവർണർ ബൻവാരിലാൽ പുരോഹിത് രാജിവെച്ചു വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാജി ചണ്ഡീഗഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സ്ഥാനവും രാജിവെക്കുന്നതായി കത്ത് ഡൽഹിയിൽ എൽ ഡി എഫ് നടത്തുന്ന കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമം എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കും മമതാ ബാനർജിയെ വിളിക്കില്ല സംഘാടക സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ തൃശൂരിൽ നാളെ മഹാജനസഭ ബൂത്ത് തലം മുതലുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഭാരവാഹികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമം എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണയുടെ കമ്പനിക്കെതിരായ അന്വേഷണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണായുധമാക്കാൻ യു ഡി എഫ് മുന്നണി യോഗം മറ്റന്നാൾ സീറ്റ് വിഭജനവും ചർച്ചയാകും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ മകളുടെ കമ്പനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി പറയാത്ത നടപടി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമെന്ന് വിമർശനം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞയാൾ സ്വന്തം മകളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വാർത്ഥനായി കോടിയേരിയുടെ മകന് നൽകാത്ത പ്രതിരോധമാണ് സി പി ഐ എം പിണറായി വിജയന്റെ മകളുടെ വിഷയത്തിൽ തീർക്കുന്നതെന്ന് എം എം ഹസൻ ഇന്ത്യ മുന്നണി
വണ്ടിപ്പെരിയാർ കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആറ് വയസ്സുകാരിയുടെ കുടുംബം വീഴ്ചയുണ്ടായെങ്കിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്നും കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം മികച്ച പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചെന്നും കുടുംബം ഝാർഖണ്ഡിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറിന് അനുമതി റാഞ്ചി പ്രത്യേക കോടതിയാണ് അനുമതി നൽകിയത് ജോർദാൻ ആക്രമണത്തിന് അമേരിക്കയുടെ മറുപടി ഇറാഖിലെയും സിറിയയിലെയും ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു വ്യോമാക്രമണം അരമണിക്കൂർ നീണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൈനിക നടപടി വിജയമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസ് വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി പിഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഫയൽ കാണാനില്ലെന്ന മറുപടി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഓഫീസുകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ തീരുമാനം അയോധ്യ പ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷമുണ്ടായ കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടിയിലെ രണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കേസ് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന നൂറോളം എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിൽ കൈവേദനയെ തുടർന്ന് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ പ്രതിഷേധം ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ മാർച്ച് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു പ്ലാങ്കമൺ സ്വദേശി ആരോൺ ബി വർഗീസ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുടിശ്ശികയുള്ള അറുപത്തിയേഴ് ദശാംശം എട്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ച ധനവകുപ്പ് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് കോടി രൂപയും പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ വിഭാഗത്തിന് എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു പാലാ നഗരസഭയിലെ എയർപോർട്ട് വിവാദത്തിൽ തർക്കം മുറുകുന്നു എയർപോർട്ട് എടുത്തത് സി പി ഐ എം കൌൺസിലർ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടൻ തന്നെയെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് എം കൌൺസിലർ ജോസ് ചീരാങ്കുഴി മോഷണം കലയാക്കിയാളാണ് സി പി ഐ എം കൌൺസിലർ എന്ന് ജോസ് ചീരാങ്കുഴി വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ ആരെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടത്തിന്റെ മറുപടി പാലാ നഗരസഭാ ചെയർമാനായി കേരള കോൺഗ്രസ് എം അംഗം ഷാജു തുരുത്തനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇരുപത്തിയാറ് അംഗങ്ങളുള്ള നഗരസഭയിൽ പതിനേഴ് അംഗങ്ങളുടെ വോട്ട് ഷാജുവിന് ലഭിച്ചു യു ഡി എഫ് അംഗം പ്രിൻസ് വി സി തയ്യലിന് ഒൻപത് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു പിറവ നഗരസഭയിൽ എൽ ഡി എഫിന് നഷ്ടമായ ഭരണം തിരികെ കിട്ടിയേക്കും നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത് അശാസ്ത്രീയമായെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് ട്വിസ്റ്റ് മുൻ ധാരണ പ്രകാരം ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഇടതംഗത്തിന്റെ വോട്ട് അസാധുവായതോടെയാണ് യു ഡി എഫിന് ഭരണം ലഭിച്ചത് ആശാവർക്കർമാരുടെ പ്രതിഫലം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ആയിരം രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിലാണ് വർധന ഇതോടെ പ്രതിഫലം ഏഴായിരം രൂപയായി ഉയരും ഇടുക്കി മാങ്കുളം സംഘർഷത്തിൽ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രവീണിനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മർദ്ദിച്ചെന്ന കേസിലാണ് നടപടി ആഗോള സുറിയാനി സഭ പരമാധ്യക്ഷൻ മാർ ഇഗ്നാത്യോസ് അപ്രേം രണ്ടാമൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാബ ഇന്ന് പുത്തൻകുരിസിൽ വൈകിട്ടോടെ സഭാ ആസ്ഥാനത്തെത്തും നാളെ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാബയുടെ പൌരോഹിത്യ സുവർണ ജൂബിലി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാൽപ്പത് ശതമാനം മഴക്കുറവുണ്ടായത് പദ്ധതിയെ ബാധിച്ചു വെള്ളത്തിനായി ശക്തമായി ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരണം വെള്ളം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്ന് കർഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ഐ എൻ ടി യു സി സീറ്റ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പ്രതികരണം മറ്റെല്ലാ പാർട്ടികളും തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ ടി യു സിയെ കൂടെ നിർത്തുന്നില്ലെന്നും ആർ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ വടകര താലൂക്ക് ഓഫീസ് തീവെപ്പ് കേസിൽ ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ പ്രതി നാരായണ സതീഷിനെ വെറുതെ വിട്ടു കോടതി വടകര തീവൾ വടകര തീവെപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നാല് കേസുകളിൽ നിന്ന് സതീഷിനെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് കോടതി വടകര അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി
സൗദിയിലെ അൽ ഹസയിൽ മലയാളി കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് ചുങ്കം സ്വദേശി ജംഷീറിന്റെ മകൾ ഐറീൻ ജാനാണ് മരിച്ചത് ദമാമിൽ നിന്ന് അൽ ഉഖയറിലേക്ക് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി പുറപ്പെട്ട സംഘത്തിന്റെ ഒരു വാഹനം മറിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായത് തൃശൂർ കുന്നംകുളത്ത് കഞ്ചാവ് വേട്ട ഒരു കിലോ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിലായി കടവല്ലൂർ സ്വദേശി അക്ഷയാണ് അറസ്റ്റിലായത് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതി കൂടിയാണ് അക്ഷയ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിന് സമീപം മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുവതിയെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ പ്രതിക്ക് ഇരുപത് വർഷം തടവ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോഴിക്കോട് ഫാസ്റ്റ്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം കോയമ്പത്തൂർ അമൃത കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ റാവേ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി കുറുനെല്ലിപ്പാളയം പഞ്ചായത്തിൽ കർഷകർക്കായി പരീക്ഷണങ്ങളും മാതൃകകളും കാണിച്ച് ക്ലാസ് നടത്തി ഡീൻ ഡോക്ടർ സുധീഷ് മണാലിൽ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ ആർ ഡോക്ടർ കാമേഷ് കൃഷ്ണമൂർത്തി കെ നേഹ മാധവൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മലപ്പുറം കൽപ്പകഞ്ചേരിയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് കടിയേറ്റു പരിക്കേറ്റവരെ തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് ചേമഞ്ചേരിയിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം ചെങ്ങോട്ടുകാവ് സ്വദേശി മരിച്ചു അപകടം ഇന്ന് പുലർച്ചെ തൃശൂരിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിനിടെ പടക്കം വീണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് ചാലക്കുടി പരിയാര സ്വദേശി ശ്രീകാന്ത് പടക്കം വീണ് ബൈക്കിന് തീ പിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മുക്കാൽ കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി തിരൂർ സ്വദേശി റിംനാസ് ഖമർ പിടിയിൽ സ്വർണം സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ പാലക്കാട് സ്വദേശി റിംഷാദിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വയനാട് ജില്ലയിൽ അശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ രേണുരാജ് അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരം രൂപ വരെയാകും പിഴ ഈടാക്കുക കാസർഗോഡ് തയ്യേനി അത്തിയടുക്കം കൊന്നക്കാട് റോഡ് തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ റോഡ് നവീകരിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം പാലക്കാട് മേലഴിയം കുന്നിലെ മണ്ണെടുപ്പിനെതിരെ വ്യാപക പരാതിയുമായി പ്രദേശവാസികൾ അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പ് തടയാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന ആവശ്യം തൃശൂർ ഇഞ്ചക്കുണ്ട് പരുന്തുംപാറയിൽ കാട്ടാനശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി കർഷകർ കൃഷിയിടത്തിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം വ്യാപകമായി വാഴത്തോട്ടം നശിപ്പിച്ചു കാട്ടാനശല്യം തടയാൻ നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണത്തിൽ കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ കൂടി അനുവദിക്കും കൈവരി റാമ്പ് നിർമ്മാണം സുരക്ഷാ സംവിധാനം തുടങ്ങിയവ സജ്ജമാക്കാനാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുക തൃശൂർ പറപ്പൂരപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും ആശുപത്രി പരിസരത്തും തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം കാൽനടയാത്രികർക്ക് നേരെ തെരുവുനായകൾ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക പ്രമുഖ സർജനും അബീർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ അംബാടി അന്തരിച്ചു ദേഹാസ്വസ്ഥതയെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം മലപ്പുറം കക്കാട് സ്വദേശിയാണ് സൌദിയിൽ അബീർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തുടക്കം മുതൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിജയശില്പികളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നുവെന്ന് അബീർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ആലങ്കൽ മുഹമ്മദ് അനുസ്മരിച്ചു കൊച്ചോസേബ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഫൌണ്ടേഷൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിജയ് ഭവ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഹാഷ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കൂളിന് ലഭിച്ചു കൊച്ചിയിൽ ചിറ്റിലപ്പള്ളി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് കൊച്ചോസെ ചിറ്റിലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹാഷ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കൂൾ ഫൌണ്ടറും സി ഒ എം ആയ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇനി പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറെ നിയമിക്കുന്ന അഭിമുഖം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് സൂപ്രണ്ടന്റ് ചേംബറിൽ തൃക്കാക്കര മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ് യോഗ്യരായവർ ഈ മാസം ആറിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കോളേജിൽ അഭിമുഖത്തിന് എത്തിച്ചേർണം ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ തിങ്കളാഴ്ച എറണാകുളം കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ സിറ്റിംഗ് നടത്തും പകൽ പതിനൊന്ന് മണി മുതലാണ് സിറ്റിംഗ് സർക്കാർ അംഗീകൃത പ്രൈവറ്റ് ഐ ടി ഐകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷാ
ജ്ഞാൻവാപ്പിക്ക് പിന്നാലെ താജ്മഹലിന് സമീപത്തെ ഉറൂസിനെതിരെയും ഹർജി ചടങ്ങ് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഹിന്ദു മഹാസഭ ഉത്തർപ്രദേശ് ലക്നൌവിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരെ ബന്ധു വെടിവെച്ചു കൊന്നു സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി നിയമസഭയിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചു വിശാഖപട്ടണത്തെ നേവൽ ഡോക്ക് യാർഡിൽ നടന്ന ഐ എൻ എസ് സന്തായക്കിന്റെ കമ്മീഷനിങ് ചടങ്ങിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പങ്കെടുത്തു ഇന്ത്യൻ നേവി ചീഫ് അഡ്മിറൽ ആർ ഹരികുമാറും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ജമ്മുകശ്മീരിലെ പിർപാഞ്ചൽ പർവ്വതനിരകളുടെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച വരും ദിവസങ്ങളിലും മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടരും രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ ഡൽഹിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ ഭാര്യയെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ് സംഭവം ദ്വാരകയിലെ ദാബ്രി പ്രദേശത്ത് ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ ത്രിപുരയിലെ ജലൈ ബാരിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട ഇരുന്നൂറ് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അമേരിക്കൻ സംവിധായകനും നടനുമായ കാൾ വെതേഴ്സ് അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു എഴുപത്തിയഞ്ചിലധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരകൊറിയ വീണ്ടും ക്രൂയിസ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തി ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നാലാം തവണയാണ് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് യുക്രൈനിലെ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഫ്രഞ്ച് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമാനുവൽ മക്രോൺ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് തകർന്ന യുക്രൈനിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായില്ല ഇരുട്ടിലായത് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പേർ പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന് പുറത്ത് സ്ഫോടനം ആളപായമില്ല ആഭ്യന്തര കലാപം രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയെന്ന് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം ഇരു സൈനിക വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ തായ്വാന് ചുറ്റും വീണ്ടും ചൈനീസ് ചൈനീസ് പ്രകോപനം എട്ട് ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനങ്ങൾ തായ്വാൻ അതിർത്തിയിലെത്തി കെനിയൻ തലസ്ഥാനത്ത് പാചകവാതക ടാങ്കർ ലോറി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മൂന്ന് മരണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾക്കടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർക്ക് പരുക്ക് വീഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സൂം നൂറ്റി അൻപത് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജനുവരിയോടെ ജെഫ് ബസോസ് അൻപത് ദശലക്ഷം ആമസോൺ ഓഹരികൾ വിൽക്കും സെക്യൂരിറ്റികളുടെ മൂല്യം എട്ട് ദശാംശം ആറ് ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഈ മാസം എട്ടിന് പ്രീ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഐ ക്യു നിയോ നയൻ പ്രോ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുക ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷനുമായി വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആർ അപ്ഡേഷന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാരുതി സുസുക്കിയുടെ മൊത്ത വാഹന വിൽപ്പനയിൽ ജനുവരിയിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വർധന കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ വിൽപ്പനയാണിത് യുവതാരം യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ കരിയറിന്റെ ആദ്യ ഡബിൾ സെഞ്ചറി പൂർത്തിയാക്കി ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഡബിൾ സെഞ്ചറി നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ താരമായി ജയ്സ്വാൾ മാറി ലോകത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്ന മുൻ പാക് നായകൻ ബാബർ അസം എക്സിലെ ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളയിലാണ് താരം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രണവ് മോഹൻലാൽ നായകനാകുന്ന വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് നിരവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ടെന്ന് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രത്തിൽ ഒന്നിലധികം ലുക്കിൽ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ എത്തുമെന്നും ധ്യാൻ പെപ്പെ നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൽ കന്നഡ നടൻ രാജ്ബി ഷെട്ടിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വാലി മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയിൽ ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനാകുന്നു മദ്രാസ്കാരൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിഹാരിക നായികയായിരുന്നു നോക്കാം വൈറൽ ട്രെൻഡ്സ് വൈറലായി കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഡാൻസ് വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് ഇതിനോടകം നിരവധി പേരാണ് വീഡിയോ കണ്ടത് സാഹസികമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ 
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേക്കപ്പ് വീഡിയോ വൈറലാകുന്നത് പഴങ്ങളുടെ മേക്കപ്പ് തൻ്റെ ഉടമയെ കണ്ട നായയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കാം ഫാക്ട് ചെക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ബറോജ് ഗരി ഭട്ട യോജന പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽ യുവാക്കൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിമാസം മൂവായിരം രൂപ അലവൻസ് നൽകുന്നുവെന്ന് വാർത്ത വ്യാജം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതി കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണം അഞ്ചായി സോളൻ ജില്ലയിലെ എൻ ആർ അരോമ കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിച്ചത് ഇന്നലെ മേജർ പാരീസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കത്തി ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരുക്ക് പ്രതി പിടിയിലായി ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമല്ല മേഘാലയയിലെ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിക്ക് സമീപം അനധികൃതമായി കണ്ട കടത്താൻ ശ്രമിച്ച പഞ്ചസാര പിടികൂടി അൻപതിനായിരം കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാരയാണ് ബി എസ് എഫ് പിടികൂടിയത് രണ്ട് പേർ പിടിയിലായി മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സ്വർണവേട്ട ഒരാൾ പിടിയിലായി ഇയാളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി പുളിക്കലിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ കൊണ്ടോട്ടി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് കോഴിക്കോട് ചാലിയം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇയാളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് ദശാംശം ഏഴ് ഗ്രാം എം ഡി എം എ കണ്ടെടുത്തു ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് നാല് ദേശീയ പാതകൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ഞൂറ്റിനാല് റോഡുകളിലെ ഗതാഗതമാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ട്രക്കും ചരക്ക് വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം രണ്ട് മരണം നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അപകടം ബീജാപൂരിൽ ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്